把钱拿出来，我就让你过去。我只是没钱花了，弄点钱花花。雷东，我求求你让我接电话，我孩子在医院，他给我打电话一定是有急事，我求求你让我接电话吧。我告诉你，最好别耍花样，要是你跑的话，后果自负。喂，可乐，我正在赶去医院的路上呢，快到了啊，你别着急，我马上到了。快点把钱拿出来，快点！快拿了吧你！那是我孩子的救命钱，你把它拿走了，就等于要了我孩子的命。哼，我自身都难保了，还管你孩子？你的良心被狗吃了吗？你也是有妈的人，你怎么会走到今天这个地步呢？你有什么问题，你可以跟我说，或许我能帮到你呢。哈哈，哈哈。你以为你是谁啊？你能帮我？别人不行，不代表我不行。我不知道你到底经历了什么，也没缺胳膊少腿的，做什么不好，偏要做坏人。你以为我想做坏人吗？以前我也是一个好人，跟很多人一样，原本也有一个很幸福的家庭。可是，天有不测风云，父母走了，生意失败了，原本打算跟我结婚的女朋友也跟有钱人跑了，我的家没了，什么都没了。慢慢的，我对生活失去了信心，整天玩物丧志。开始游手好闲，不务正业，所以走到了现在这一步，所以就想着不劳而获。谁还没有个坎坷的经历呢？同样是人，别人是越挫越勇，你怎么会走上歪路了呢？我也不知道为什么我会变成今天这个样子。天意弄人吧。总之，我就想不劳而获。你赶紧打消这个念头吧。天下没有免费的午餐，只有一分耕耘一分收获。你还是好好做人，去找份工作。其实这个。社会还是很美好的，并没有你想的那么坏。你听我一句劝，去找份工作。我身上就这么点零钱了，你拿去。我家就住在那边，我叫思思。如果以后有什么困难，你就来找我。那卡你给我吧，我孩子还在医院等我呢。加油！我希望多年以后能够看到一个不一样的你。再见。你好，请问，大姐，你是谁啊？我是五年前打劫过你的，后面你还给了我一百多块钱的那个人，你想起来了吗？哦，原来是你啊！是啊，你你这是怎么回事啊？你走吧，我现在已经无家可归了。这好好的，怎么就无家可归了呢？我和他一起创业。在一次送货的途中，我受伤了。医生说我这几年不能干重活，要好好休养。他就开始嫌弃我。后来他有钱了，就把我赶出来了。我也没办法了，除了打点零工，捡捡瓶子，来维持生活了。你走吧，我要去捡瓶子了。你不要去捡瓶子了，他不要你，我要你。没钱我养你。当初如果我没遇到你。可来，我还是个坏人。自从那次你开导我以后，我就发誓从头再来，做个好人。都是因为你，我才有了今天的成就。我现在有钱了，走，跟我回家。哎，我的瓶子。走了。